怎么了？白总，你确定宋大老师能来吗？你可比别人家里贵六千块钱呢。必须来，这为什么贵呢？因为各家都抢，这时间啊就是金钱。不过你放心啊，咱家这关系全卫海独一份儿。十一点半婚礼开始，我让他十点就在酒店等着，就这关系。可能也没有那么准时。这事儿多，合同都写了，要是来不了，白总得赔咱三倍的钱，对吧，白总？对对对，张先生，要不您再考虑考虑，六千块钱也不是小数目，嗯，你换个其他的节目也挺热闹的。那可不行啊，我们这就冲唢呐来的。不是，我们的首席婚礼策划师的意思是说呢，咱们这个唢呐吧，其实也没什么新奇的。对，啊，不是。那个，他们俩的意思是说，想给你们加其他的表演，啊，不行啊！就说了唢呐就是唢呐，不能让客户多花一分钱，是不是？放心吧，唢呐一定来，没问题，我用人格担保。哎，那合作愉快。有什么事给我打电话啊，我送送你们。慢走啊。喂，来了。我还以为你要放我鸽子呢。都答应你了，正好今天有时间就过来了。怎么样，做出来了吗？你答应我件事啊，这里面的曲子只能由我们两个人听，毕竟我第一次接触流行音乐。是不是怕我听了以后说不好，自己特没面子？你答不答应吧？不答应，我现在就走。行行行，答应，跟你开玩笑，特别理解。我让别人听我自己写的歌的时候，心里也特紧张。给我吧。你啥意思？不是啥啥啥啥意思？人家客户都要签字了，你怎么还打退堂鼓呢？换表演，换什么？换你的破街舞啊！不是，我不是听他们说要要翻倍赔偿，就害怕。我现在全为海宣传，咱家有美女唢呐表演，好不容易来个客户，你现在给我往外干，你咋想的你？挂你电话也正常，他对你有情绪，不是我因为他挨了揍，他怎么还有情绪了呢？你这这多少天了，不赚钱了？他就是啊，这女的怎么这么这样呢？这么坏，一点人品都没有，咱不理他啊。我合同都签了，我都用人格担保了。你有什么人格 ？NFP， 合同另说呗，咱们。来，你手机。啊？哎，不是，你拿我手机。我跟他又不熟，哎，不是，浪哥，你这样拿热脸贴人家冷屁股可就不好了啊！现在不是屁股的事儿，是赔偿的事儿，三倍赔偿你赔啊！不是。计谋就露馅了，露馅之后，他俩误会是不是就解开了？别慌，就你那词儿写的，我估计一般人解不开。也是，他不会是大学生吗？哈格夜店。
，师傅不怎么样啊。流行音乐我确实很少接触，这也是第一次尝试。不好的地方你跟我说。你等一下，我把你最后一段改一下。你听听，好听，是吧？好多了。说真的啊，这是我这段时间听过的最好的编曲。真的？啊。没骗我。没有啊。那谢谢你啊，你帮我改了以后，我觉得更好了。哎，你还有没有其他的曲子？只是一些构思，我没有编程。我帮你弄啊，现在就弄。好呀。嗯老爷子，哎，怎么在这儿躺着呢？不热呀？哎呦，哎呦，中午吃饭了吗？吃了，吃了行。老爷子，你商量事儿呗，就你点事儿。说，之前来这儿看耳鸣那姑娘，穆迪，你还记得吧？嗯，她病好了吗？好的，差不多了。他那药还有吗？你给我拿两副呗。病都好了，还吃药干啥？我呀，可能是得罪他了。这有事求他，这空着手不合适，寻思拿两副药给他当个见面礼。这这个不太像你啊！你什么时候在人家面前低三下四的呢？啊？哎，跟我说，是不是对这个墓地姑娘有点那个那个意思？哎，说什么呢？正常，有没有吧？百病足底生，美容的，那我就给他开几副泡脚的药，你给他送去。行，别拿了。<笑>来来来，喝口茶，喝口茶。知不至于啊你啊！我是，我可能这些话说重了，你知不是？你知不至于啊你？来人了，骚扰了！哎，别喊别喊别喊！干什么干什么？不是你干什么？不是你你你怎么？还真生气了，真急了呀你！你是？哎呀，干啥呀你？你看我这黄生友还去给你抓药，我还替你挨揍了，你怎么还生气了呢？为啥你不知道吗？我哪知道啊！你不接我电话，咱得讲讲道理吧。我知道你这个人没皮没脸，没想到没有底线，你也是第一人。我现在一句话都不想跟你说，你赶紧走。你要不走的话，我就报警说你骚扰。行，我知道你讨厌我，那咱工作的事儿得聊吧。现在有人愿意吹婚礼，我合同已经签了，能来吧？跟你说话呢，不是你说的吗？工作上的事情让我直接跟黄金联系就好了，咱俩从此一点关系都没有。你别再缠着我啊，缠着我我就报警。你知不知道骚扰是犯法的？别怪我没有提醒你。我我都懒得跟你说话。不是，我，骚扰？哎，目的呢？我，你把他骚扰走了是吧？啊！我骚扰他，那不然他怎么走了呢？你全神经病！我报警了，我告诉你。
呃，那这个香槟塔，还有督导什么的都算在里。哎呀，浪哥，你回来了，怎么样？他同意了是吧？哎呀，那就好。具体时间你跟他说了吗？行，哼，目的能来就好。你倒是说话呀，你这么一直瞪着我，好像沈贼似的。趁我没发火，赶紧自己交代。嗯，是我，我让我哥打个电话。怎么了？哦，对，是我打的电话。你，你有什么事冲我来啊？就冲你现在这样，我当时就不应该骂他，我就应该抽他。你还骂过他？你还护着他？白浪，你别以为你那点花花肠子我看不出来，你一看见穆迪，你眼都要瞪直了。你说你俩在办公室眉来眼去就算了，在婚礼上还替他打架，你想干什么呀？你想干什么？我想让他离你远点儿。就算我黄堂这辈子穷死饿死。我也不可能让你被那个狐狸精给拐走，那你就找人骚扰他。啊？我我没找人骚扰他，我就是告诉他不让他暗恋你，我没找人骚扰他，这个是他编的，这不是我说的。你俩，你骂谁呢？我，我骂我自己，行了吧？我脑子有病，我自作多情，行不行？还有黄金，我告诉你，别怪我不讲兄弟情义啊！这件事你做过了，你现在赶紧去把穆迪给我请回来。要是婚礼现场他不到，这些泡脚药你都给我吃了。泡脚药？他凶我。啊，行，哎，行行行，哎，你别哭，别哭，奶奶。你们都是我祖宗，行了吧？你们俩谁我都惹不起。那现在怎么办？那还能怎么办呀、啊？我去找穆迪呗。知道惹了祸的黄金，灰溜溜的找到穆迪，给他赔礼道歉，算是取得了穆迪的原谅，但也没答应他们会来婚礼。很快。就到了办婚礼的日子，一直联系不上穆迪，白浪心里还是战战兢兢。好，来，谢谢我们的各位亲友了，我中间聚一聚，来第二排往前上一步，来第二排往前上一步，来，好，来，看我们的摄像师啊，来，人呢？啊啊什么？我去求他了呀，他都同意来了。现在人呢？可是他不接电话呀，打电话接着打，给我打到没电。三二一，哎，好，来再来一张啊。浪哥，你先别着急，这个事儿都怨我，我不应该听黄桃的威胁的。要不这样吧，你揍我一顿算了。你先说，这有什么用啊？这婚礼要搞砸，我抱你跳海去，赶紧想想怎么办啊！我也没办法呀，就我这个脑子，我能想出什么办法来呀？请各位亲朋好友回到你的座位，我们下一批亲朋好友上来合影啊！来下一批，你干嘛？你去找个假发戴上，一会儿你上去下水。你又来这套？你上次我都紧张的不行，我在台上都恨不得找个地方钻进去。要不是后来穆迪来了，我就得死在台上。我跟你说，今天不行，台下。坐着我们初中的教导主任，就是秃顶的那个老头儿。我这要上去了，我所有同学就都知道了。我以后还能找到女朋友了吗？你找找对象，你得给我上。那个麻烦你不解决，等我呢。认真的吗，浪哥？你快点吧，说再往中间聚一聚，往中间聚一聚。好，那个后边那个帅哥往前上一步，来，对，把头露出来，来，看我们的摄快一点。
来，亲朋好友回到你的座位，我们下一批亲朋好友上来合影啊！来下一批，来，好，来抓紧时间，谢谢，谢谢啊！黄金呢？黄金人呢？哥，老黄跑了，他让我跟你说，他说他真整不了这个。哇！哥，哥，你别抽我呀！我，我俩一个叫好主人。哥，别抽我！告诉他。我这辈子都忘不了，我朋友都玩嗨了。这个你一定要收下。呃，这，哎，那谢谢你们了，祝你们新婚快乐，百年好合，早生贵子。谢谢，谢谢。哎，再见啊，再见。哎、你看什么？人家都说了，这红包跟你一点关系都没有，这是给我的。嗨，我不是那个意思。今天婚礼的利润。记得打到我卡上啊！嗯，行，那你能听我说两句话吗？那个黄金和黄桃松那些事儿，我替他们向你道歉，这事怪我，我保证，我绝对以后不会再让他伤害你了。你看咱俩配合多好，我主持，你唢呐，这业务源源不断，用不了多久，我就能把欠你的钱都还上，还能富裕不少。这说明啥？说明咱俩合财啊！哼，没有我，你上哪儿挣钱去啊？是，你是我才是奶奶，以后我就供着你啊！我把你照片贴公司。财迷，那个。以后别再挂我电话了，你把你手机给我看看，是不是宝妈黑了？啊，看看。胡迪，上车。哎。三天内。必须把利润转给我。来来来，这
次的婚礼，客户非常满意，哥几个辛苦了啊！干杯！除了黄金啊，干杯！干杯！吃饭，都挺好啊，就是咱这个大功臣穆迪没来。对呀、啊，穆迪人家怎么没来？他来干什么？说白了，他就是咱们请来吹喇叭的，他真把自己当公司股东啊？人现在就是啊，对他现在就是股东。你闭嘴，能你什么事？我看，他现在跟那威廉才是一伙的，人家玩的都是高端艺术，根本跟我们都不是一路人，是吧哥？哭呀，让你说话你不说了。我现在更加确定，我坚持的是正确的，我追求的都是有意义的。你还记得，咱俩第一天见面我跟你说的话吗？之前我就像是黑夜大海里的一艘小船。眼前一片漆黑，你就是那突然出现的灯塔。哪有你说的那么严重？你看，整个朋友圈、网络上，都是你今天演奏的视频。你看这热度，这讨论度，这是我之前完全没有想到的。这是大家对你的认可，也是对我的认可。对，那个穆迪跟威廉，人家才是一伙的，以后人家就是一家人，咱们都是电灯泡。还有浪哥，你不是说了吗？就是那个，让他们能躲多远就躲多远。你现在怎么还帮他说话了？我不替他说话，我替你说话呀。那关键时候你上了吗？秀，还有你，刚才把你忘了。那后面活动都定了，没他能行吗？怎么不行了？我看我就能上，不就吹那破喇叭吗？还有那破嗨曲，怎么不行了？是吧，哥？就只是一次演出而已嘛，穆迪，我现在有个想法，我想和你一起做一家音乐公司。不行，你能不能先冷静一下呀、啊？我很冷静啊。不是，你看啊，咱们之间这么有默契，又彼此欣赏对方的音乐，咱们合作又这么成功，那就应该继续创作下去，应该让更多人看到我们，听到我们的音乐。可是我觉得你想的太遥远了，我是要回北京的，而且这一次对我来说真的只是一次尝试而已。嗯、哎，你先别喝了、嗯。你不会是真喜欢那目的吧？人家可不喜欢你，人亲口说的，是吧，哥？你们俩又跟他说啥了？嗯。哎，这回我什么都没说。嗯还睡呢，快起来！你火了，什么火了？我在抖音上刷到你在人家婚礼上表演的视频了，哇，播放量好多呢！你别笑话我了，什么笑话？我是羡慕你，这才叫玩音乐呢。嗯，我惨死了，天天在学校训练，要疯了。你这可真够凡尔赛的啊！我要不是因为病还没好，我早回北京了。我真没有。啊，对了，给你打电话是刚才在食堂碰见老王了，他也看见视频了。啊，王老师也听见了？啊，完了完了，他肯定特别生气吧？他高兴的都快飞起来了。他说你能把传统音乐和流行歌曲结合，再为传播所大做贡献，他很开心。你别逗我了，真的。老王给你找了几个北京的院团，让你把那天表演的视频录一版分轨的完整版，再附上那首曲子的总谱，寄给人家。干嘛呀？转着圈的丢人啊！他说，最近北京各大院团都在找能做这种又会演奏又会编曲的人才。王老师说让你赶紧试试。
说不定能作为专家人才引进呢。真的假的呀？我就弄着玩的，怎么就还成了专家了？老王从来不开口求人，为了你，他也是拼了。你这次好好录，说不定一眼被人相中，直接出人头地啦。机会倒是个好机会，可是你也知道我们家这个小地方，上哪儿去找专业的乐队伴奏啊？顶多就是模拟器合成，那效果肯定不好呀。你想想办法呗。不管怎么样，你得抓住这次机会，证明自己的时候到啦。哦，好，我知道了。啊，好，先挂了吧。要不，算了吧。别呀、啊，这是咱们共同的作品，能让更专业的人听到、认可，那简直和做梦一样。咱绝不能放弃，说不定人家一听 demo 以后，一眼就瞧上了呢。别扯了，那可是专业院团，我们用电脑制作出来的根本就不行，必须要用成建制的民乐团现场录制，效果才是最好的。我们现在上哪儿去找成建制的民乐团啊？你要是回北京录呢？那也来不及呀、啊，像这种成建制的民乐团要提前申报审批的。哎，那找你平时排练的那个民乐团，能不能行？说实话，我之前想过，但是你说那些老师，因为我这点小事儿，愿意帮我这个忙吗？再有啊，我们根本就没有专业的现场录制设备啊。老师，老师，咱多给点钱，试试看。设备，我认识一个音乐发烧友，他那边有一套德国最先进的录制设备，我问问他。那要不这样吧，人我就搞定，我现在就去求那些老师们，设备就麻烦你了。好。说走就走啊。是啊，你姐，你可一定要帮我呀！录乐队没有扬琴可不行啊！咱们这样，排练费一天两百，那不是两百的事儿。我我我这么跟你说吧，就这条街上，我养人气养了好久了。你说我这一走再回来，这人都没了，我上哪挣这钱去？是不是？你帮帮我呗！哎呦，我姐不是不愿意帮你，我这个孩子老大了，是又要做饭，要给他什么补习功课，要这那个，我老花时间了，姐。只要你愿意帮我，我让我爸妈。哎，你找舞团呀？你这孩子不动脑子是不是？有事儿找舞团，对不对？去吧。有了。你这平时都玩什么？我平时都玩一些玩。老板，你你这设备行啊？那是。我这一套啊，是今年最新的设备，别说威海了，就是在全中国都没几套。这设备特别好，所以我想租我用几天，我拿出去录录点东西，很快就给您还回来。这不是钱的事儿，我这套是目前全威海最好的录音设备。你这要是拿出去，万一磕了碰了，我这配件都没地儿买去啊。都是玩音乐的发烧友，能理解吧？能，你要帮我想想办法呀！这个机会对我来说真的很重要。你看吧，咱们团这么多年都没有正式演出了，大家都在各忙各的。再说了，你看，你这事儿又不是单位任务，你叫我怎么跟大家说呀？那您帮我想想办法呗。我能有什么办法呀？我这团长就是个光杆司令，那手上连一毛钱都没有。这不。你看，我这两天正在忙老区改造的事儿，忙得我是晕头转向的。我姐还让我转告您呢，说老区改造的那笔款应该马上就下来了，半个月吧，有点耽误，让您包含。啊？哎呀，你看。咱一家人不说两家话吗？是吧？我觉得，录音的事重要，咱全力以赴先忙这个。要不然你看，星期五上午这半天都给你怎么样
，就半天啊。啊。啊，对对对，是我。对，就那个设备，确实是着急用。你看能不能帮忙想想办法？你看周边有没有？要没有的话，实在是麻烦了，谢谢啊。哎，行，谢谢您啊。你怎么在这儿啊？怎么不欢迎我？啊？那给你送东西的。这什么东西啊？你不是想要做老板那套设备吗？这是录音棚钥匙，以后想录什么，随便用。不是那杜老板，他不是不租设备吗？你咋搞定的？谁说我租的？我把它买下来了，现在录音棚是我的。啊？那得花多少钱啊？也就三百万吧。录音棚那办公楼是我们家的，所以跟租户嘛都好谈。你为什么要买啊？我说过。只要是你的音乐梦想，我就一定会帮你实现。你这三番五次帮我，图啥呢？图你啊！我喜欢。你不用这么紧张。经过这段时间的相处。我想清楚了，我了解你所有的成长经历和家庭背景，不管是你的性格还是兴趣爱好，你都是我想要找的男朋友。你身边的那些朋友，包括你音乐群里的那些兄弟，现在都已经是我的朋友了。他们说你想要录歌，那我就帮你完成梦想。行了，说完了。走了。啊？怎么了？那我该咋谢谢你啊？帮你这么大个忙，请我吃顿饭不过分吧？啊，那行，没问题。记得，提前约我。哎，咱们今天利用报销取暖费这个时间啊，把大家请来，就是想请大家帮小迪把这首曲子录完，是吧？也算是咱们团支持年轻人嘛，是不是？谢谢各位老师。大家都调整一下，把谱子默一下，咱们争取利用半天的时间就把这些事情做完。排练费，我跟小迪已经说好了，半天按照一天算，两百块钱。一分都不少大家的，大家就按时间把这谱子都默一默啊！咱们一会儿就开录。舞团，这能行吗？怎么不行？我看大家的状态，默个谱子至少也要两个小时吧，那半天根本不够用啊！哎呀，只能挤出这半天的时间了，你放心，没问题的啊！大家看的怎么样了？快点吧，来来来来吧来吧，赶紧吧，午饭开始啊，晚上等我吃饭呢。来来来，抓紧，快点吧。行，那咱们就把配器的谱子先来一遍啊。好好好好好。来，备。
徒弟，是这个意思吧？哦，是。曲子编的挺有层次的，要不然你也准备一下，咱们抓紧时间试录一遍。好。录音怎么样 ？OK。来一遍啊！来吧。停停停！哎，小迪，怎么了？倒是近啊！不好意思，我们再来一遍吧。不好意思，我走神了。来，再来一次。预备。进晚了，怎么回事啊？来来来来，你先缓缓吧，啊，呃，别着急，我叫大家再休息几分钟。大家伙儿先休息几分钟啊！哎呦，我的腰不快点吧？先别着急，时间还有。我接个电话。喂。哎哎，刘总，刘总，是我是我。哎呦，我是小五，我是小五。您说，您说，您说，您说，您说，怎么了？您说。王尔明，老毛病又犯了。我要给你媳妇做饭了，他又要不就是？他说你是给媳妇做饭。你怎么来这儿了？这干嘛？今天李大爷二婚结婚，你忘了？今天吗？啊。全村人就等你了，我给你打电话也不接，发微信也不回。我去你家找你，你妈说你在这录音呢。录完了吗？录完赶紧跟我走。没录完呢，我今天不能跟你去了。开什么玩笑？人家因为你这唢呐多给了两倍的价钱，钱都收了，你不去、啊？我没有跟你开玩笑，今天的录音对我很重要，而且他们也都等着我呢呀。我也没跟你开玩笑，李大爷今天二婚，现在对我也非常重要。好不容易找到老伴，现在就等你呢。哎哎哎哎哎，小迪，我听你们这事也挺急的。其实我这也有一堆电话要接呢，但是也不能把大家就这样耗着，要不然，小迪，今天就算了。哦不不不，不行不行，舞团，我刚才就是耳鸣了，我已经调整过来了，现在绝对没有问题。就半天的时间，咱们赶紧开始吧。来来来来来，又耳鸣了。你也是，之前演出的时候什么事儿都没有，耳朵比什么都灵。这时候卡着，哎，行行行，录吧录吧，快快点，来，咱们抓紧时间。对啊，以前在现场都没有耳鸣，白浪说的没错，说不定在那里才能录得成呢。来，舞团，我求您件事儿呗，我们能不能去婚礼现场录啊？我表演的时候一点事儿都没有，时间不多了，求您了。去婚礼现场录？嗯，不是开什么玩笑啊！我这老婆孩子还等我做饭呢，你别做饭。我下不行，我下午还有客人来开卡呢。你看那个演员，演员，这突然间演不了了，是不是？来来来，算了，大家别着急，大家别着急，大家听我说一句，去现场的人，排练费，一人一天，一千。
曾在黑夜感受迷惘的风，却有一束光填补心底空洞。过去和未来，有你陪伴的时钟，为这旅途回应。也许这一路很长，我们一起走了多久？我的愿望很渺小，只想带给你笑容。也许这世界很大，我有心能和你相逢。你是我身后最温暖的港口。